Hola, ¿qué tal? Este es un video para comentarles el próximo curso virtual que vamos a iniciar en la plataforma Cursa Virtual a partir del 20 de mayo y que se titula Foucault y el Cine. Quería comentarles un poco en qué consiste y antes que nada aquellos que no hicieron ningún curso virtual conmigo quería también, eh, bueno, un poco informarles eh, cómo están articulados. La idea básicamente de los cursos virtuales que yo ofrezco en Cursa Virtual hace ya nueve años hace mucho tiempo, por tanto tenemos experiencia y tenemos ya un grupo de, bueno, de entusiastas, de, de, de gente que se suma todo el tiempo, año a año, curso a curso, a los seminarios que brindamos. La idea básicamente de estos seminarios eh, está estructurada a partir de los siguientes elementos, un video de aproximadamente 50 minutos, una hora donde explicamos los conceptos, los temas, los problemas, los autores que vemos en esa clase. Luego tenemos un material escrito que yo escribo especialmente para cada clase eh, que ustedes pueden leer. Luego tenemos un foro de la cursada que es fundamental. En ese foro ustedes hacen sus intervenciones, sus consultas. Yo eh, arbitro en ese foro y por supuesto eh, todas las dudas que hay las eh, respondo. Eh, y luego también tenemos material de archivo que analizamos, o sea, en PDF tenemos los archivos de los textos en cuestión, digamos, sean artículos, libros, capítulos, antologías, papers, también en este caso puntual, como vamos a ver ahora, material audiovisual, películas, ¿no? Eh, por tanto, esa es, esa es toda la, esa es, digamos, la, como, como la materialidad y que además, lo aclaro, se pueden llevar, se, se, se van a llevar, de hecho, cuando termine el curso, todo el material para descarga, ¿no? para que lo vean y lo analicen y lo utilicen todo lo que quieran. Este curso particular, que se llama Foucault y el Cine, es un curso eh, que yo di hace unos años, pero está reformulado, está ampliado además, son ocho clases, eh, y yo creo que es, a ver, es un curso que va a ser interesante a mi juicio, por supuesto, por, la, por los dos componentes de la convergencia, es decir, por la filosofía de Foucault y por las películas. ¿En qué consiste? A ver, la idea básicamente es partir de una serie de textos que van del año 74 al año 82, en los cuales Michel Foucault habla de cine, lo cual no es muy habitual, es más habitual pensar el cine a partir de Gilles Deleuze, por ejemplo, que publicó dos libros fundamentales, como La imagen movimiento y La imagen tiempo, y que realmente tenía una forma sistemática de taxonomizar imágenes, o por ejemplo también podemos pensar en Slavok Žižek, que es un filósofo que dedica gran parte de su filosofía a pensar las películas, o incluso Jacques Rancière, digamos, ¿no? que la estética es un eje fundamental de su, de su trabajo. Sin embargo, en Foucault no es tan habitual esto, no, no porque no existan los textos, porque insisto, los textos están sino porque probablemente no hay una, una lógica tan evidente o tan sistemática por parte del de autor francés. La idea precisamente de este curso es partir de estos 10 textos, que son textos breves, la mayoría son entrevistas, hay eh, algunos artículos breves, y por supuesto analizar las películas que ahora les voy a mencionar que Foucault eh, detalla en estos textos. Y además contextualizar en qué momento lo hace y por supuesto servirnos también de otro tipo de material teórico mucho más denso, los libros y los cursos del Collège de France y otras intervenciones de Foucault para ampliar los temas que el filósofo desarrolla a propósito de esas películas. Por tanto, va a ser un curso sobre la forma en la que tenía Foucault de pensar el cine, qué tipo de cine le interesaba y sobre todo de qué tipo de problemas le interesaban, que a mi juicio tienen que ver sobre todo por esta época del año 70, del 74, del 82, con un eje que es el eje del poder, y particularmente ciertos conceptos, como el, como el concepto de biopolítica, digamos, ¿no? y determinados temas, por ejemplo, como el nazismo, como el nazismo, como el fascismo, como el cuerpo, como la gestualidad, eh, como la sexualidad. Es decir, todos estos temas van a aparecer en las películas porque forman parte además del de momento en que Foucault reflexiona. Entonces, yo creo que va a ser un curso especialmente interesante para aquellos que quieran tener una aproximación a la filosofía de Foucault distinta, 
Y además probablemente sea una buena introducción a la filosofía de Foucault porque de a poco vamos a ir viendo algunos conceptos a partir de las películas y también aquellos que vengan desde una formación más cinematográfica, audiovisual, estética, del mundo del arte, del mundo del teatro, también para descubrir una aproximación y conceptos que los van a ayudar a pensar el ámbito del cine que son originales y que no vienen básicamente de los, los más usuales, por lo menos, que son los de Lesianos o los de Zizek o la semiótica del cine, digamos, que es más habitual. Bueno, en el caso de Foucault vamos a ver que tiene una forma de pensar el cine eh, ciertamente original. ¿Mm? El curso está estructurado, como les decía, en ocho clases. La idea es que en cada clase además veamos una película y analicemos una película a partir de los conceptos o de las reflexiones Foucaultianas, pero también más allá. O sea, simplemente va a ser un disparador para después ampliar un montón de temas que aparecen allí. Entonces, en la primera eh, clase vamos a ver Cine y Poder, y sobre todo una película de Pier Paolo Pazzolini que se llama eh, Comitsi d'Amore, de Pier Paolo Pazzolini, del año 65. ¿no? Una película, no, no es muy conocida, eh, que Foucault la menciona, ¿no? Luego veremos en la clase número 2, Blow Up, de Michelangelo Antonio, en una película del 66. En la clase 3 veremos eh, La Com Lucian, de Louis Mal, del año 74. En la clase 4 veremos La Muerte de María Maribrand, de Werner Schroeter, del año 74, y de la cual hay un diálogo de Foucault con Schroeter. En eh, la clase 5 veremos Portero de Noche, de Liliana Cavani, también del año 74. En la clase sexta veremos Saló o los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini del año 75. En la clase 7 veremos eh, Moi, Pierre Rivière de René Alliot del año 76. Con el agregado de que, por supuesto, esta película está basada en un texto del propio Foucault. ¿no? Yo, Pierre Rivière, habiendo degollado a mi madre, mi hermana y mi hermano. Un caso de parricidio del siglo XIX, bueno, este es un texto que también nos serviremos de este texto. Eh, esta es la clase 7 eh, y la clase octava veremos Hitler, una película de Alemania, un film monumental de Hans Jürgen Sieberber del año 77. Estas son las películas, ¿no? Como ven, autores eh, importantes como Pasolini, como Schroeter, como Antonioni, como Liliana Cavani... Eh, y películas atravesadas sobre todo por esta problemática, desde mi punto de vista, del poder, la sexualidad, ¿no? el cuerpo. Estos temas van a aparecer todo el tiempo. ¿no? Eh, esta es un poco la idea. ¿no? La idea es que este curso sea, a diferencia de otros cursos que hice yo, que quizá algunos de ustedes ya hicieron, que son más teóricos, que por supuesto tiene una carga mucho más teórica. Acá por supuesto que va a haber una carga teórica, pero la idea de este curso es que sea más teórico práctico. Vale es decir, que cada, que, que, que cada clase ustedes eh, produzcan o escriban voluntariamente, porque por supuesto nadie está obligado, pero eso sería como lo ideal, que produzcan un texto a partir de la visión de cada película eh, y dando cuenta de los conceptos que vimos. O sea, la idea es que analicemos todas las películas, ¿no? que no sea simplemente un análisis eh, desde mi punto de vista. Entonces, la idea, insisto, es un curso más bien teórico práctico, eh, tomando herramientas filosóficas de Foucault, pero también dando cuenta de herramientas de la semiótica, psicoanalíticas, de la estética, ¿sí? de la teoría política, etcétera, etcétera. Eh, bueno, esa es un poco la propuesta. Finalmente... Les quiero leer, para cerrar, un, precisamente un, un breve texto del año 75, que es una entrevista que da Foucault a Cinematograph, una, un, un medio a, a, digamos, eh, que es muy interesante. Y vean lo que dice respecto del cine, ¿no? como un disparador también para, bueno, para que piensen este, y para traerlos ¿no? a esta propuesta. Dice, lo que me parece nuevo en el cine de que he hablado es ese descubrimiento y exploración del cuerpo que se hace a partir de la cámara. Me imagino que en esos films la toma de vista debe ser de una gran intensidad. Se trata del encuentro a la vez calculado y aleatorio, levantando el ángulo, un volumen, una curva, siguiendo una traza, una línea, eventualmente una arruga. Y luego, bruscamente, el cuerpo se desorganiza. 
Fin de la cita, esto dice Foucault. ¿Por qué traje esta cita como disparador? Porque me parece que una de las claves para pensar en el cine desde la perspectiva Foucaultiana es el cuerpo desorganizado. El cine es una forma de anarquizar, es una forma de desorganizar, es una forma de mirar el cuerpo de otra manera. Y los cuerpos en situación, sobre todo con las relaciones de poder. Allí va a haber, yo creo, esta idea, y esto lo veremos sobre todo en la, en la, en la clase primera, eh, la idea está del dispositivo cinematográfico. La, eh, esta noción de dispositivo es un término técnico, es un concepto técnico de Foucault, pero que podemos aplicar al cine. Entonces veremos de qué manera eh, podemos pensar este dispositivo cinematográfico que da cuenta de lo anómalo de los cuerpos ¿no? y de desorganizar los cuerpos, ¿no? Eh, así que esta es la propuesta, comenzamos el 20 de mayo en Cursa Virtual, eh, espero que les interese, si es así pueden ver abajo de este video o arriba de este video, eh, hacen clic y allí tienen toda la información del programa en detalle, clase a clase, los textos, además va a haber mucha bibliografía complementaria que yo sumo clase a clase, eh, bueno, como les digo, los textos, etcétera, la forma de inscripción, las formas de pago y demás. Eh, espero les interese y espero que nos veamos. Les mando un abrazo.